Как вы все наверное знаете, недавно вышел мультик пародия на БКС. Так сказать, новая порция грязи из США. Я уверена, что наши скамейкины тоже приложили руку к созданию этого шедевра. А как же без них? Не может быть, чтобы кто-то другой вылил грязь на БКС. Такое право есть только у них, и они ни с кем не хотели его делить. Странно, но, наверное, Хас и Клуша что-то плохое сказали или сделали продюсеру этого шедевра, и он выставил их в ужасном свете. Наверное, в расизме обвинили или нашли какую-то проблему у него с психикой. Может быть, даже кучу денег попросили за сотрудничество, с ними же сотрудничали мисс Звезда и мистер Шут. Но почему-то скамейкины, которые так пекутся о каждом выпаде в свою сторону, в этот раз держали молчание, не защитив ни честь принца Джорджа, ни свою собственную. Наверное, потому что были заняты придумыванием очередного опуса и проблем. П.С. Надеюсь, что когда Хас приедет к королеве, она его выставит, дав ему пендель для скорости за такое поведение. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, обсудим. Герцог Сасакский продолжает плясать под дудку своей жены. В день своего рождения Меган Маркл выступила с благотворительной инициативой 40 на 40, которая призывает помочь женщинам, потерявшим работу из-за пандемии COVID-19 и вынужденным вновь искать себе место занятости. Герцогиня Сасакская записала видеообращение, сидя в кабинете их с принцем Гарри особняка в Монтесито. По сюжету ролика, Меган болтает по видеосвязи с 50-летней голливудской актрисой Мелисой Маккарти. Видео заканчивается демонстрацией ляпов, которые не вошли в финальный монтаж. На кадрах, в частности, можно заметить принца Гарри, нелепо жонглирующего за окном в саду в солнечных очках и рубашке пола. Он пытается одновременно подбросить сначала три мяча, а затем два, однако у него ничего не выходит. Удивленная Меган, заметившая мужа, начинает заразительно смеяться. О том, как снималась эта сцена, Мелиса Маккарти рассказала в рамках промо-компании своего нового шоу на Хала 9 идеальных незнакомцев. Она, Меган Маркл, совершила такой потрясающий поступок в честь своего сорокалетия, заявила Маккарти. Она просто решила, что я могу сделать, чтобы принести пользу и помочь некоторым людям. И это ужасно мило. А затем вошел Гарри и говорит, а я умею жонглировать. Не будет ли это странно, если я буду стоять снаружи и жонглировать? А я такая, странно. Да я готова посмотреть на это 5 миллионов раз. По словам Мелисы, Меган зацепилась за шутку Гарри. Ей определенно понравилась идея мужа, хотя он, вероятно, и говорил об этом не всерьез. Она сказала, давайте повеселимся, так мы сможем привлечь еще больше внимания людей к проблеме, вспоминает Мелиса. Было заметно, что принц смущается, испытывает чувство стыда и сомнения, а стоит ли выставлять себя шутом. Но ради своей любимой жены, он согласился исполнить в видео эту эпизодическую роль. Маккарти отметила, что полностью поддерживает стремление Сасакских к независимости от королевской семьи. Они самостоятельно борются за свою жизнь. Они борются за своих детей. Они помогают другим людям, давая им новые возможности. Они, Меган и Гарри были такими милыми и забавными. Я просто считаю их очень вдохновляющими, заключила актриса. Однако не все зрители разделяют ее точку зрения. Многие раскритиковали Меган за показушную роскошь ее рабочего кабинета, а другие отметили, что вся эта затея с инициативой 40 на 40 похожа на очередную пиар-акцию с целью привлечь к себе побольше внимания. Недавно стало известно, что отец Меган Томас отправил ей на 40-летие букет красных роз. Букет был заказан в Калейдоскоп Flowers в Санта-Барбаре, штат Калифорния. В дополнение к цветам была отправлена небольшая записка, в которой говорилось «С днем рождения! Моя фасоль, с большой любовью и светлым будущим! Папа!» Записка была написана на бланке из цветочного магазина. На фотографиях, предоставленных эксклюзивно для The Sun, запечатлен белый фургон, везущий цветы в дом Меган и Гарри. Грузовик был замечен проезжающим через парадные ворота дома Королевской Читы в Монтесито в Калифорнии. А на фото квитанции Томаса из цветочного магазина видно, что ассортимент рос стоил 250 долларов. Однако, с учетом платы за доставку в размере 14 долларов и 23,11 доллара в виде налогов, Томас потратил в общей сложности 287,11 доллара на подарок для дочери на ее день рождения. Томас также рассказал, что отправил Меган еще и персональную открытку, на которой написал «Желаю вам счастливого дня рождения и ярких дней», он сказал, что в центр букета были добавлены две желтые розы, символизирующие двоих детей Меган и принца Гарри. 
Следом за тем, как он отправил букет, Томас заявил, что не получил никакого ответа от Меган. И все это стало в подробностях известно прессе, включая фото самого букета и даже чека с суммой, потраченной на цветы. И продать всю эту информацию средством массовой информации мог только сам Томас Маркл. Этот его жест последовал сразу после того, как он называл в СМИ свою дочь и ее мужа плохими родителями, которые допустили ошибки в воспитании его внуков. Томас также раскритиковал плохое поведение Сасекских и то, как оно повлияло на воспитание двухлетнего сына Арчи и новорожденной девочки Лилибет. Томас недавно заявил, что он подаст в суд на свою дочь и ее мужа, так как ему до сих пор не дали увидеться с внуками. Я буду подавать прошение в суды Калифорнии о праве видеться с моими внуками в самом ближайшем будущем. И это тот самый случай, когда не жалко ни отца, ни дочь. Яблоко от яблоньки. С одной стороны отец, который бесконечно говорит гадости и сыплет угрозами в адрес своей дочери. И удивляющийся, что она затем не благодарит его за демонстративный букет цветов. С другой стороны дочь, которая не вызывает симпатии своим поведением и ничем не уступает своему отцу. С той лишь разницей, что Меган хитрее и изворотливее отца. Отец и дочь абсолютно стоят друг друга. Успешность принца Гарри и Меган Маркл в качестве телепродюсеров для Netflix была проанализирована экспертом. Как известно, герцоги Сассекские объявили, что подписали многолетний контракт с гигантом потокового вещания Netflix в начале сентября прошлого года. Спустя почти 12 месяцев герцог и герцогиня так и не выпустили какой-либо контент. Однако они объявили, что их продюсерская компания Archival Productions в настоящее время работает над двумя проектами мультсериалом Pearl от Меган Маркл и документальным фильмом Heart of US от принца Гарри. В то время как многие королевские эксперты критикуют Сассексов за то, что они тянут с выпуском продукции для Netflix, эксперт по управлению брендами и репутацией Эрик Шифер считает, что герцог и герцогиня Сассекские вероятно, сосредоточенно работают за кулисами, чтобы произвести что-то ценное. Председатель правления Reputation Management Consultants сказал Экспресс. О, UK, есть информация, что они действительно хотят создать нечто качественное. На вопрос о том, является ли 12-месячное ожидание между заключением контракта и выпуском продукта для Netflix нормальным для отрасли, он сказал, в этом нет ничего необычного особенно с учетом мер самоизоляции и приостановленных или закрывшихся из-за этого проектов. Я не думаю, что Меган и Гарри смущает то, что они пока ничего не выпустили такова реальность. Через семь месяцев после того, как Меган и Гарри объявили, что их партнерство с Netflix будет сосредоточено на создании продукта, который информирует, но также дает надежду, пара наняла номинированного на Оскар продюсера Бена Браунинга в качестве главы отдела контента для своих компаний по производству аудио и видео. По словам Шифера, мультсериал Перл очень соответствует бренду Меган Маркл. Он продолжил, и есть аудитория для того, что представляет ее бренд. Особенно учитывая то, как, я думаю, Меган и Гарри позиционировали себя, чтобы обратиться к поколению Z и миллениалам, которые приветствовали бы контент в этом направлении, потому что он им близок. Меган и Гарри пока не раскрывают размер своей сделки с потоковой компанией. Но эксперты считают, что она может стоить до 100 миллионов долларов, 72 миллионов фунтов стерлингов. По сообщениям королевского эксперта Анжелы Левин, Барак и Мишель Обама раздражены тем, что принц Гарри и Меган Маркл копируют все то, что они делают. В своей статье я писала о тех шагах, которые герцог и герцогиня уже предприняли вслед за своими старшими товарищами. Это и контракты с Netflix и Spotify, написание и издание детских книг и мемуаров в одном и том же издательстве Penguin Random US, создание благотворительных фондов. И если раньше это был обоюдный процесс, то есть одного желания Меган или Гарри было бы недостаточно, чтобы заключить контракт, нужна была и заинтересованность со стороны Netflix, Spotify, Penguin Random US, то инициатива 40 на 40 личное намерение. Немного подробнее Меган попросила 40 активистов, спортсменов, художников и мировых лидеров принять участие, выделив 40 минут наставничества женщинам, возвращающимся на работу. Она добавила, что она была поражена тем, что время является одним из наших величайших и наиболее важных даров, особенно время, потраченное на служение другим. А теперь сравним это с инициативой Обамы 60 на 60, которую опубликовала его команда перед празднованием его 60-летия 4 августа. Помогите нам сделать 60-летие президента Обамы самым особенным, 
пожертвовав 6,6600 долларов или сумму по вашему выбору, чтобы помочь оживить президентский центр Обамы в южной части Чикаго, или просто расскажите нам и президенту Обаме, как вы потратили 60 минут или даже 60 секунд, отдавая должное своему сообществу. Как говорится, найдите 10 отличий. Это уже не подражание, а ничем не прикрытое воровство идей. По поводу дружбы Обам и Сасексов, Анжела Левин также поделилась своим мнением. Обамы явно всегда высоко ценили Гарри, но я уверена, что они видят Меган насквозь. Не приглашение на праздник по случаю дня рождения Барака – это мощный сигнал для Меган и Гарри. Было бы здорово, если бы они смогли его услышать, правильно понять и сделать соответствующие выводы. Но реально ли это?